हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करने वाले हैं अर्थक्वेक जो कि बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है एंड सबको पता ही होना चाहिए अर्थक्वेक के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले पता करेंगे कि जानेंगे कि अर्थक्वेक होता क्या है फिर उसके कॉजेज पढ़ेंगे देन अफेक्ट्स और इसमें जो भी टर्म्स इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे ठीक है तो हम डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं अर्थक्वेक होता क्या है द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट क्रस्ट मीन्स अर्थ के बीच वाला जो प्ले uh, जो बीच वाला एरिया ना अर्थ के ऐसे गोल है अर्थ उसके बीच वाला उसके बीच में शेक आना मतलब uh, कुछ हलचल आना तो उसकी वजह से क्या होता है उस वो उस हलचल को हम क्या बोलते हैं अर्थ क्विक द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एन अर्थ क्विक और uh, और अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है तो इसमें और ऐड कर सकते हैं हम ड्यू टू सडन सडन मीन्स अचानक रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट क्योंकि जो हमारा अर्थ का क्रस्ट होता है उसमें सडनली कुछ एनर्जीज रिलीज होती है हीट केमिकल्स कुछ ऐसा रिलीज होता है जिसकी वजह से हमारी वेव्स मीन्स वे उसका नाम हमने वेव्स दे दिया उन्हें तो उस वेव्स का क्या नाम होता है जो अर्थ क्यूक के टाइम पे वेव्स जनरेट होती है एनर्जी जनरेट होती है सिस्मिक वेव्स जो अर्थ क्यूक के टाइम पे वेव्स जनरेट होती है नीचे अर्थ अर्थ के क्रस्ट में ऐसे जो वेव्स बाहर को रिलीज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं सिस्मिक वेव्स आर क्रिएटेड वेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस मूव मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब इधर को आना फिर फॉरवर्ड मीन्स आगे को जाना तो बीच का जो पार्ट अर्थ के बीच के जो सरफेस होती है ऊपर वाली उसका ऊपर नीचे आना ठीक है इधर उधर होना हिलना इट मीन्स हिलना या ऊपर नीचे आना और अप्स एंड डाउन द अर्थ उसको हम कहते हैं क्वैक्स ठीक है तो मूवमेंट होना हमारी अर्थ की सरफेस का उसको हम क्या कहते हैं अर्थ क्विक कहते हैं ये तो होगी हमारी डेफिनेशन हमने जान लिया कि अर्थ क्विक होता क्या है अब किसकी वजह से हम अर्थ क्विक जो है वो आता है कॉजेज क्या है उसके तो वट कॉजेज एन अर्थ क्विक सो क्या है हमारा अर्थ क्विक्स आर कॉज ड्यू टू सडन टेक्टोनिक मोमेंट इन द अर्थ क्रस्ट तो जो नीचे ना हमारे अर्थ जो अर्थ है वो प्लेट्स से बनी हुई है मीन्स प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई है और उस पर हमारी लैंड है और उस जिस पे हम रहते हैं तो वो उस प्ले उन प्लेट्स का नाम है टेक्टोनिक प्लेट्स तो जब उस उनमें मूवमेंट होती है ऊपर नीचे होता है वो प्लेट्स ऊपर नीचे होती है अर्थ की क्रस्ट के बीच में जो प्लेट्स होती है वो ऊपर नीचे होती है तो उसकी वजह से क्या होता है अर्थ क्वेक आता है मीन्स हमारी अर्थ पे मूवमेंट होती है उसके बाद वन द टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइड ओवर वन अदर अदर मीन्स टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो ऊपर नीचे एक ऊपर और मतलब अर्थ की जो सरफेस होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है और जो भी ऊपर हमारी अर्थ के ऊपर बिल्डिंग्स बनी होती है वो भी ऊपर नीचे जब उसका उनका बैलेंस बिगड़ेगा तो वो टूटेंगी तो इसी की वजह से क्या होता है हमारी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो खराब वगैरह हो जाती है चलिए आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इससे क्या नुकसान होता है पर पहले मैं आपको समझा दूँगी कॉजेज क्या होते हैं कॉजेज मैंने आपको बता दिया कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है तब क्या होता है अर्थक्वेक आता है वेन द टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड्स ओवर वन अनदर देयर इज अ कॉज ऑफ अर्थक्वेक तो ये तो आगे कॉजेज अब है हमारा अफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक अर्थक्वेक आने की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है क्या क्या ठीक है क्या होता है उससे तो डैमेज टू मैन काइंड मैन मेड स्ट्रक्चर जो भी हाउस होते हैं बिल्डिंग्स होती हैं ठीक है जो भी हमारी बिल्डिंग्स वगैरह होती है वो सारी डैमेज खराब हो जाती है टूट जाती है या क्रैक्स आ जाती है अगर कम आए अर्थ क्विक ज़्यादा ना मतलब मोमेंट्स वगैरह हो तो कम क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं अगर ज़्यादा हो बहुत खतरनाक आता हो तो पूरी बिल्डिंग्स हमारी टूट जाती है ग्राउंड की शेकिंग होती है ग्राउंड जो होता है वो हमारा क्या होता है शेक करने लग पड़ता है हिलने डुलने लग पड़ता है उसके बाद है एन आउट ऑफ फायर एंड स्पिलिंग ऑफ हजारनेस केमिकल्स हमारे क्या होता है नीचे से हीट एनर्जी जो रिलीज होती है उसकी वजह से फायर के बाहर को वो आते हैं फायर बाहर को आती है हीट बाहर को आती है और केमिकल्स बाहर को निकलते हैं तो मतलब वॉलकोनो टाइप भी हम इसको बोल सकते हैं उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम जो अर्थ क्विक की स्टडी होती है जो इसके बारे में पढ़ते हैं या इसकी जो भी जानकारी लेते हैं स्टडी ऑफ अर्थ की को क्या को क्या, क्या बोलते हैं सिस्मोलॉजी तो ये टर्म लर्न रखनी है कि अर्थ स्टडी ऑफ अर्थ क्विक को क्या बोलते हैं हम सिस्मोलॉजी उसके बाद अब अर्थ क्विक को मेजर करते हैं ना तो मेजर कोई स्केल जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर से तो स्केल होता है हमारे पास 
ऐसे ही हर एक इंस्ट्रूमेंट होता है आ, आ, किसी को भी मेजर करने के लिए ऐसे अर्थ केक को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट जो है उसका नाम क्या है रिचर स्केल तो ये वाला स्केल है उसका नाम क्या है रिचर स्केल रिचर स्केल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ केक कि हमारा आ, कितना अर्थ केक आएगा कितना नुकसान करेगा तो वो रिचर स्केल से हम कर सकते हैं और कितनी तेज़ी से कितनी खतरनाक कितना इंटेंसिटी कितनी होगी उसकी वो हम मेरिकली स्केल से मेजर करते हैं तो ये दो टर्म्स और ये भी इम्पॉर्टेंट है इसको भी हम लर्न रखेंगे जब भी हम अर्थ क्विक के बारे में पढ़ते हैं तो इनको भी हमने लर्न रखना है चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं सिस्मिक वेव्स क्या होता है मैंने पहले भी आपको पीछे जो पैराग्राफ उसमें सिस्मिक वेव्स आया तो क्या होता है द प्लेस वे द सिस्मिक वेव्स ऑरिजिनेट मीन्स वेव्स जो हमारे अर्थ के क्रस्ट में जो वेव्स नीचे से जनरेट होती है जो एनर्जी नीचे से जनरेट होती है उसको उस पॉइंट को जहाँ से हमारा एनर्जी रिलीज होना शुरू कर होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस मैं आपको नीचे भी डायग्राम में बताती हूँ पहले हम पढ़ लेते हैं उसके बाद हम डायग्राम में पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसको हम कहते हैं फोकस ऑफ द अर्थ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी लर्न रखना कि फोकस किसको कहते हैं आगे द एपी सेंटर इज दैट पॉइंट ऑन द ऑन द ग्रुप सरफेस अर्थ सरफेस विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस चलिए मैं आपको नीचे बताती हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा ऐसे आपको ना थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा जैसे ये मान लीजिए हमारी अर्थ सरफेस है जहाँ पे हम रहते हैं और ये हमारी अर्थ के अंदर वाला सरफेस है जिसपे सिस्मिक वेव्स यहाँ कहीं भी प्रोड्यूस हो जाती है मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई और इस पॉइंट से एनर्जी सिस्मिक वेव्स रिलीज होना शुरू हुई तो इस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस क्या कहेंगे फोकस कहेंगे एफ ओ सी यू एस और इसके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना यानी कि जो बिल्कुल इसके पास अभी देखिए यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है ये दूर है आप इसकी लेंथ देखोगे तो ये ज़्यादा है इससे इस तरफ जाओगे तो यहाँ तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे यहाँ होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यहाँ ये जो होगा ये इसका एपी सेंटर होगा ठीक है एपी सेंटर इज दैट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस फोकस के जो सबसे पास वाला पॉइंट होगा उसको हम एपी सेंटर कहते हैं तो ये दोनों टर्म्स भी एपी सेंटर और फोकस भी इंपॉर्टेंट है सो so, ये थी अर्थ क्विक के बारे में जानकारी अगर आपको कुछ इससे एक्स्ट्रा पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि और भी बच्चे जो है वो वहाँ से और नॉलेज गेन कर सके बट जितना मैक्सिमम था जो इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया सो आई होप आपको ये अच्छा लगी हो वीडियो और समझ आया हो अच्छे से सो so, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए सो थैंक यू एंड बाय बाय